Fala pessoal, novamente comentar aqui um pouquinho sobre a rodada, né? Fazer aqueles comentários, um vídeo que vocês gostam, né? De forma geral. Enfim, não poderia deixar de fazer. Eu sei que o canal tá um pouco parado nessas últimas semanas, ando meio ocupado, mas enfim, para 2021 eu vou tentar. É... Para janeiro, na verdade, né? Tentar voltar ao ritmo, tá? Bom, pessoal, antes de começar de fato entrar no assunto, já se inscreve no canal, por favor. Dá o um like pra fazer com que o vídeo que mais me recomendado é no YouTube. Clicar no sininho para receber as notificações sempre que eu postar vídeo aqui no canal. E compartilhar com um amigo seu, né? Que eu acho futebol internacional ou especificamente a Premier League. Eu vejo que muitos dos meus vídeos são compartilhados via WhatsApp. Então, se você tiver um grupo de amigos, né? Que fala de futebol, grupo da faculdade, grupo da escola, grupo da academia, né? Curso de inglês, enfim. É, compartilhe, tá, pessoal? Faça o canal chegar a mais pessoas, tá? Em relação aos links da descrição, sigam todos os links da descrição, links de qualidade. O Twitter aqui do canal, a rede social aqui do canal principal, tá? A rede social principal aqui do canal. Comento aí o dia inteiro sobre Premier League, é, todos os dias também. É, o Instagram no canal, que aos poucos estou tentando botar um ritmo maior de postagens. Os links da página Premier League mais 18, que é a página parceira aqui do canal, para opiniões, estatísticas, memes sobre Premier League nas três redes sociais principais, Instagram, Facebook e Twitter. E o link do canal Reserva Futebol, principalmente se você gosta de camisas de futebol, tá? Todos os links na descrição. Bom, vamos lá. Começando por Crystal Palace e Liga com 7 a 0 da equipe do Club para cima da equipe do velho Roy Rodson. Esse jogo foi um pouco curioso, porque foi assim, foi um primeiro tempo em que o Liverpool abriu a cara logo no início, né, até é, é, com o gol do, do Minamino, né, o gol do Minamino, é bom ver ele marcando, apesar de não ter feito uma grande partida como um todo, e do momento, do momento em que o Liverpool abre o placar até o momento em que o Liverpool faz o 2 a 0 o jogo é praticamente todo do Crystal Palace. O Crystal Palace vem se mostrando uma equipe nessa temporada mais capaz de ser perigoso com bola. E não necessariamente sendo aquele time que vai se fechar e tentar produzir a partir das aproximações para o lado esquerdo. O time conseguiu imprimir um bom volume contra o Liverpool, né? E assim, principalmente ali, assim, sempre com as aproximações para o lado esquerdo, mas isso vai sendo um movimento mais maduro. E por conta da chegada do Eze, é, é, isso até vai se amadurecer ainda mais, né? Porque o Zaha passa a ter um companheiro tecnicamente com qualidade para é, construir jogadas, não só o Van Holt, né? Foi o principal companheiro do Zaha nesses últimos anos, né? Mas assim, o Liverpool até com uma dificuldade de escapar de fato, assim, o Liverpool não conseguia necessariamente acertar jogadas de contra-ataque para ser mortal, né? Os laterais sendo muito bem vigiados, o Arnold com aquelas dificuldades defensivas que a gente já está acostumado, né? Apesar de ser um lateral world class quando sobe para de fato armar as jogadas, né? o lateral que decide na frente, mas atrás é um jogador um pouco inconstante, nesse sentido eu acho que o Robertson consegue ser um cara mais equilibrado, né? E na primeira escapada que o Robertson tem com um pouco mais de espaço, ele consegue encontrar o, Fer o, o Firmino por dentro, que domina e consegue fazer o gol para fazer o 2x0, né? E a partir daí, se a gente pega o final do primeiro tempo, que já sai o 3x0, se eu não me engano, até o final da partida, é o de Olivia, porque não necessariamente precisa imprimir um grande volume e que faz um 7x0 com muita tranquilidade, né? O Firmino faz dois gols e dá uma assistência, o Salah entra no segundo tempo também com uma fome absurda, faz dois gols e também dá uma assistência, o jogo termina 7x0. Não foi um jogo que o Liverpool imprimiu o volume necessariamente para criar 7x0, mas aquele negócio, assim, a melhor equipe do mundo enfrentava um time que no segundo tempo já estava bastante desanimado, né? Enfim, é, eu acho que o Palácio não tem que sair com a cabeça, óbvio que um 7x0 é um negócio que dói, mas assim, é, mostrou que no primeiro tempo uma equipe que é capaz de competir no nível talvez um pouco maior do que a gente podia vislumbrar com o Roy Rodson. E quando ele tem um vídeo falando sobre o Palace, né, o trabalho do Roy Rodson é interessante, é um bom trabalho de forma geral, e eu acho que ele pode deixar assim, boas coisas para a próxima temporada, para o projeto do Palace de tentar ser um time mais jovem. Enfim, tem, tem um vídeo na descrição falando sobre isso. Mas enfim, 7 a 0 não tem o que discutir, resultado absurdo para o melhor time do mundo, na minha opinião. Salve Firmino tem Manchester City, mais um jogo que dá para tirar uma lição interessante do Manchester City, que é, é, foi um jogo assim, não foi um jogo bom exatamente de se ver de forma geral, com aqueles jogos do Manchester City, o Manchester City amassa o adversário, não foi nada disso, muito pelo contrário, se a gente pega esse jogo do pós-pandemia, que foi um massacre do Manchester City, foi 1 a 0 para o Southampton, e se a gente pega esse jogo de agora, parece que assim, o cenário se inverteu. O Southampton foi muito mais um time de ter a posse de bola e tentar encontrar espaço, porque a gente foi muito, o City um pouco mais fechado. Né? E principalmente a partir das escapadas, o City conseguiu ser um time mais é, é mortal nas escapadas, né? tendo o De Bruyne sendo acionado ali nas costas de volantes, o gol sai justamente dessa forma, com um passo um pouco mais longo, ele consegue ser acionado como um ponto pela direita para bater para dentro da área e contar o Sterling, que tem 146 participações em gol desde a chegada do Guardiola. Em 4 anos e meio, o Sterling participou de 146 gols com a cabeça do Manchester City. É impressionante. O crescimento dele com o Guardiola, tem vídeo aí no canal falando sobre isso, 
vídeo de um ano e meio atrás, vídeo antigo já, né? Enfim, eu acho que o mais interessante de se ver é justamente essa solidez defensiva, né? Agora, destaque para o Southampton, eu acho que o time mandou, foi muito bem nesse sentido de conseguir inverter as jogadas, aproveitando o corredor direito que o Sturry não voltava, né? Ora para o Walker Peters, ora para o é, Alcott, ora para o Walker Peters recebendo naquele lado, o Walker Peters, na minha opinião, é um dos principais jogadores de Southampton, um dos principais laterais direitos dessa temporada, né? E assim, eu acho que a construção ofensiva do Southampton foi muito interessante. Acho que o time talvez merecia ter saído com um gol, né? E o Manchester City, por outro lado, é um pouco controverso falar isso, é, é, que foi uma boa atuação do Southampton, mas o Manchester City, se talvez não fosse tão preciosista, poderia ter ampliado o placar no segundo tempo. Eu tenho essa impressão, né? Enfim, mas de forma geral, eu não acho que o Southampton, assim como o Palace, não tem que sair com a cabeça baixada não, foi uma boa atuação, foi uma atuação grande do Southampton. Né? E do lado do Manchester City, não é mais aquele time que domina os adversários dos é, uns 90 minutos, mas é um time, eu acho que, mais sólido. Eu acho que o Guardiola consegue equilibrar um pouco mais essa, essa, esse quesito de assim, jogar com dois homens mais adequados no meio campo, o De Bruyne mais livre para ocupar uma faixa de campo maior do que ele ocupava na temporada 17, 18, por exemplo. Né? Ele já vem experimentando essa formação desde a temporada passada. Inclusive, tem vídeo no canal falando sobre isso. Né? Mas, enfim, esse é um time um pouco mais pragmático, mas mais sólido, talvez mais competitivo, por mais que menos empolgante. Destaque também a participação do Cancelo, né? não só funcionando como mais homem por dentro, como meio campista pela esquerda, mas um cara para atacar ali de fundo, muito talento, muita qualidade e muito preciso nas intervenções. Né? Ele jogou praticamente como o um único marcador para aquele lado, porque o Sterling não voltava, né? e ele foi bem em várias intervenções que ele teve que fazer, ou contra o Alcott ou contra o Kyle Walker Pierce. Foi muito bem. Né? E do lado só foi entrando a atuação do Vestergaard. Na minha opinião, o Vestergaard, por mais que. Como eu falei, o City poderia ter entrado para cá no segundo tempo. Acho que o Vestergaard está fazendo uma ótima temporada. Na minha opinião, ele é um dos principais zagueiros é, é da Premier League nessa temporada. Não só dominante defensivamente, mas um cara muito importante para editar o ritmo com a posse de bola, com os passos longos. E foi essencial justamente para explorar em muitos momentos esse lado esquerdo frágil do Manchester City com as bolas longas para o Alcos, para o Alcos Pires. Então não foi uma atuação horrível do Salvemento, não. Tem que sair com a cabeça erguida e o Manchester City se mostrando um time mais sólido defensivamente, como não foi nem de longe na temporada passada. Everton e Arsenal, 2x1 para o Everton, né? Everton que, ameaçado de entrar num período complicado, com a ausência dos laterais, o Ramiz Rodrigues machucado também, e conseguiu uma sequência de três resultados contra três adversários complicados, né? E, assim, é impressionante. Por mais que não tenha sido exatamente um time é, é legal de se ver, como foi nas primeiras rodadas do campeonato, definitivamente não é. É um time que é pragmático nesse momento e vive de bola jones, o Twin ganhando bola atrás de bola de qualquer adversário que ele enfrente. Né, o Richard só conseguiu nas jogadas de ponto para o lado esquerdo, né, decidindo como decidiu no jogo contra o Leicester no meio de semana. Né, os laterais muito sólidos. Né, saiu de Ney e Coleman, entraram Holgate e Godfrey, que são de fato zagueiros. Né, o Holgate como lateral pela direita, já jogou pela linha em outros momentos. E Godfrey como, Godfrey como lateral pela esquerda. Muito sólido. Acho que são os principais destaques do Everton nessa última semana. São jogadores extremamente sólidos. O Godfrey até a, ameaçando ali uma jogada de contra-ataque. O Holgate decidindo no jogo contra o Leicester. Então conseguindo algumas contribuições ofensivas. Contribuições ofensivas, mas principalmente defensivas. Né? Enfim, o Doku Rei jogou muito bem também. Né? O Alan saiu machucado no jogo do meio de semana. Então o Doku Rei está sendo um pouco mais exigido. Né? O segundo está jogando bem também. Sendo um cara de poucos toques na bola. Mais decisivo. Principalmente nas bolas paradas. Deu passe para o Mina. Né? Enfim. E do lado do Arsenal é complicado. É um viés de descido. O pouco que o Arsenal vem jogando nas, nos últimos dois meses. Há um bom tempo já. Há um bom tempo. É impressionante. É realmente impressionante. Eu quero fazer um vídeo falando especificamente sobre o Arsenal. Né? E no jogo... De sábado, assim, a produção ofensiva foi praticamente nula, para ser bem sincero, né? Teve gol de pênalti, mas era basicamente um time que vivia de jogadas de lado esquerdo com os laterais, né? Principalmente o Tyrion pelo lado esquerdo, para bater para dentro da área. Né? Teve uma bola lá atrás do Davi Luiz, depois do bom passe do William para dentro da área. Mas, assim, é, é, como um todo, foi um time que é uma produção ofensiva muito pobre. É muito complicado, a situação do Arsenal tá muito complicada mesmo. É, é, realmente é impressionante o, o, pouco, o pouco futebol que o time apresenta há um bom tempo já. Né? E eu, assim, vou ser bem sincero, eu esperava que o Arsenal fosse ser um daqueles trabalhos onde o técnico faria diferença nesse momento. Até também encontrando algumas dificuldades, né? Enfim, né? acho que isso vai ser mais específico para um vídeo. É, Newcastle e Fulham, eu não acompanhei esse jogo, então eu não posso falar, mas foi mais um, gol, é mais um jogo com um gol do Callum Wilson. É, teve um gol contra o Matt Rich também, enfim. Né? Não vou comentar, não vou me estender porque eu não acompanhei, mas... É... Enfim, não tem muito o que eu comentar sobre isso, tá, pessoal? Mas... É, o Newcastle, que é, é um time que pode render mais, mas que vira e mexe, consegue alguns bons resultados. 
E o Fulham também, que é um time, uma situação complicada na tabela, deve brigar ali na segunda metade, mas com um trabalho que parecia estar no viés de subida nas últimas rodadas, né? Com o, o Scott Parker conseguindo uma nova formação, com o Ivan Cavaleiro jogando ali como um falso 9, o Reed jogando como um ala, né? Um time ali no esquema de 5-4-1, enfim. Mas empatou com o Newcastle, né? Que é um adversário que geralmente é bem sólido defensivamente. Enfim, não vamos estender. Brighton e Sheffield, né? É, novamente, né? Jo é, assim, um jogo com, com as equipes que jogam na segunda metade da tabela. O Sheffield naquela situação complicadíssima, né? sai à frente no placar no segundo tempo. O primeiro tempo, assim, é, foi de um Brighton ali com aquela facilidade de trocar passes, mas não necessariamente com facilidade de concluir jogadas. É um dos problemas do Brighton nessa temporada que consegue acelerar, tem uma jogada de qualidade, mas está faltando a, ca a capacidade de definição, né? E, assim, é, o, o jogo ameaçava... O, o segundo tempo foi o que justamente dava para se esperar, né? Porque o Anderson foi expulso ali, praticamente ali na reta final do primeiro tempo, que é o meio campista, né? E logo antes, o Fleck já tinha saído para a entrada do Burke, né? Que é um jogador que faz uma boa temporada, né? Do que a gente, dentro do que a gente pode esperar dele. É um jogador até de uma característica diferente é, do que a gente está acostumado a ver no Sheffield. E, assim... É, o time perde naturalmente o meio campista, passa a ter um jogador com mais capacidade de ser um alvo para os contra-ataques. E com a expulsão do Anderson, pede mais o meio campista. Então o Bastion passa a jogar é, mais por dentro. E dessa forma, o, o, do final do primeiro tempo até o segundo tempo inteiro, é o que a gente se, se esperava. O Brighton com toda a posse de bola do mundo, o chefe se defendendo e buscando as escapadas de velocidade. Uma dessas escapadas sai o gol, até com o McGoldrick que o Burke é, é, invertendo nos papéis, né? o Burke escorando e o McGoldrick se projetando para o toque, para o Jaden Glogo entrando dentro da área para definir. Né? O Ala, né? lateral pela direita, do... é, ex-Derby County, né? fez uma temporada boa é, ano passado pelo Derby County, chegou para ser uma alternativa, vem jogando um pouco, né? até porque a situação do time é complicada. E o Brighton, assim, teve, como eu falei, toda a posse de bola do mundo, mas... É, é, a produção ofensiva mesmo, só, assim, as chances claras só vieram nos últimos 6, 7, 8 minutos de partida, onde o time talvez até pudesse ter virado o jogo. Mas o Sheffield também teve uma chance de matar o jogo ainda no segundo tempo, né? Uma chance com o Burke, inclusive. Que, como eu falei, faz uma boa temporada, mas, assim, tecnicamente, tecnicamente é um jogador muito abaixo. Enfim, dois, dois times que... É, 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 o Sheffield, principalmente, é né, o pior time do campeonato em termos de resultado, por mais que as 10 primeiras rodadas não tenham sido ruins, não tenham sido ruins. Eu, acho, eu ainda acredito na recuperação desse time, nesse período aí de, de virada do ano. Não é um time que joga mal, é um time que a gente já viu jogar bem. Tem um vídeo no meu canal falando sobre o que está que acontecendo. De fato, as últimas rodadas foram de desempenho ruim, né? de forma geral. Por mais que tenha apresentado bons momentos dentro de alguns jogos. Né? O próprio jogo contra o United no meio de semana. E o Brighton é aquele negócio, é né? um time que geralmente joga mais do que o placar mostra. Mas no jogo de hoje eu nem acho que tenha sido tanto isso não, né? não chegou a produzir tantas boas chances, não conseguiu amassar o Sheffield, acho que o Sheffield foi bem é, defensivamente nesse sentido, mas enfim, uh, respirar um pouquinho, uh, vamos lá, é, Tottenham e Leicester, né? 2x0 pro Leicester, pra equipe do Brandon Rodgers, né? esse é um dos jogos pessoal, é, eu sei que é um pouco fácil falar agora, mas é, é um cenário esperado, porque assim, é, é, o Tottenham começa até é, imprimindo um bom volume, logo depois o Leicester passa a imprimir um volume, passa a conseguir incomodar o Tottenham, o Tottenham passa a, postar uma, é, passa a ter uma postura um pouco defensiva, eu acho que um dos maiores méritos do Bernard Rodgers nesse início de temporada, e que dá para falar nesse jogo também, é a substituição dos laterais que foram tão úteis na temporada passada, nessa temporada agora. Por mais que o Castanheira tenha se machucado, e ele hoje voltou, né, mas assim, quase não foi sanado ofensivamente, por incrível que pareça. Né? Mas assim, ele está conseguindo fazer bem essa função de explorar os homens de lado, com, é, tendo, uh, os, utilizando as alternativas de Orenco, né? principalmente ao Brighton e o James Justin, especialmente o James Justin, inclusive é, tuitei sobre isso na sexta-feira quando eu estava assistindo o jogo contra o Brighton, né? a reprise. É, enfim, e dessa forma, não com o James Justin, mas mais com o Brighton, o Leicester conseguia chegar, o Leicester conseguia dar a impressão de que é, é, incomodava o Tottenham. E outra coisa interessante... O James Justin, né? Se o James Justin na temporada 18 e 19 era o meia armador, né? o articulador para receber a bola no pé e a partir disso criar, com o Brandon Rodgers ele se transformou muito mais, e principalmente nesses jogos grandes, como um cara de poucos toques na bola para receber nas costas dos volantes e finalizar, correr, assim, fazer essas diagonais e tentar encontrar um companheiro mais desmarcado do que de fato um articulador, a cabeça pensante no meio campo é, é, do Leicester. Hoje em dia, o cara, assim, o Tiri, mas é muito mais esse cara do que ele. Eu acho que isso é muito interessante. Né? E o gol até veio numa jogada de pênalti, até num gol meio bobo, é, no pênalti bobo do Aurier, né, em cima do Fofaná, que é outro jogador que faz uma ótima temporada, não só defensivamente, mas como cara para fazer essa saída de bola pelo lado direito. E vem o gol do Jimmy Vardy, 
No segundo tempo, é, era de se esperar que o Tottenham crescesse, o Bale entra no lugar do Bocel, o Tottenham já vinha crescendo ali nos 5 minutos finais do segundo tempo. Já vinha conseguindo encaixar algumas jogadas um pouco melhores. Né? O Bocel subindo nas recuperações, o som conseguindo ser mais acionado em velocidade, o Harry Kane ganhando algumas bolas e tentando é, segurar para fazer o pivô, esperando a aproximação dos jogadores, achando o Dom Belé é, um pouco apagado, faltou participar um pouco mais. Né? Mas o Tottenham conseguiu crescer um pouco mais no segundo tempo, no, no primeiro, na reta final do primeiro tempo. No segundo tempo, foi o que a gente esperava, né? o Tottenham todo com a posse de bola, aquela dificuldade que a gente está acostumado, e ali em meados ali do segundo tempo, é, tem uma bola na área com o Brighton lança, o Brighton é um jogador curioso, né? ele, não vem fazendo, ele não faz necessariamente bons jogos como um todo, mas ele cresce em alguns momentos é, é, assim, precisos, importantíssimos, importantíssimos para o Leicester, a passagem dele desde a época do título, onde ele passa a ser um pouco menos utilizado, é, é, é muito assim, ele é decisivo em momentos pontuais dentro das partidas, e nessa temporada não é diferente. E ele que dá o passe, né, que o, que o se não me engano, o Vard acaba tentando de dar uma cabeçada e o Alderweire de empurra para dentro do gol. Né? E depois disso o jogo fica praticamente conhecido, o Tottenham é, não consegue, assim, não consegue dar a impressão de que de fato é, incomodaria o Leicester, colocaria o Leicester contra as redes, nada disso. Né? Foi só uma posse de bola que não se converteu em chances nenhumas, né? Aí entrou o Lucas também no momento do jogo, entrou o Inks, o Suco passou a jogar como lateral pela direita, né? Enfim, mas... Nada de muito, muito interessante, nada de, mais que nada de muito, é, é, na, nada mais que isso, né? É, agora, para Manchester United Leeds, um jogo maluco, completamente louco, né? Uma boa atuação do Manchester United no primeiro tempo, obviamente, assim, enfrentando um adversário que tem bastante dificuldade defensiva, até tuitei sobre isso, assim, a, o, o espaço que o meio campo do Leeds tem é algo impressionante, impressionante, como eu nunca antes vi, que eu não lembro de ver no futebol de alto nível. É, é um espaçamento absurdo. E o Manchester United já aproveitou disso. Né? Primeiro com aquela movimentação caótica dos homens de frente, né? o Bruno Fernandes também se movimentando um pouco mais atrás, o Martial se aproximando para receber, né? e o McTominay aproveitando justamente esse espaço que ele tinha para definir, para finalizar. Na chegada, o McTominay tem muito, faz muito bem essa chegada na área, um cara de imposição física, um cara que tem umas boas corridas, ele, é, ele é até relativamente veloz para correr essas corridas verticais quando tem campo, e ele acaba conseguindo fazer logo nos primeiros seis minutos dois gols. Né? E depois o jogo ficou um pouco condicionado. Né? O United consegue é, preencher muito bem essa faixa do meio campo para anular a saída do Leeds, o Leeds passa a ter muita dificuldade, né? em alguns momentos até... É, é, aí, aí, assim, aí vem o terceiro gol, que é um gol do Bruno Fernandes, é, se não me engano, no primeiro tempo, termina 4 a 0 né? Os dois outros gols só vêm é, no segundo tempo. Né? Mas assim, é, o primeiro tempo termina 4 a 0 né? é, Mas assim, é, já no segundo tempo, o, assim, o Leeds ainda conseguiu algumas escapadas. Né? O, o Rodrigo vem fazendo muito bem essa função nos últimos jogos de funcionar como meio campista. Né? Um cara para receber, girar e encontrar o passe da esquerda, é, da direita para a esquerda, né? porque ele é canhoto. Né? Ele vem fazendo bem essa função. Né? Acho que o Rafinha estava um pouco mais vigiado, teve um pouco mais de dificuldade para ser acionado. Jack Harrison também, o Benford até se movimentava, dava um certo trabalhinho para a defesa do United, mas geralmente as intervenções eram bem feitas. No segundo tempo, o jogo vira o mais Jesus louco, vira um jogo completamente aberto, completamente aberto. Acho que o Leeds, merece... o Leeds saiu com 2 a 0 né? um gol do Cooper de cabeça ainda no primeiro tempo, né? o jogo terminou no primeiro tempo 4 a 1 né? e o Stuart Dallas marcando é... um gol no segundo tempo, até no momento em que ele já está jogando no meio campo, né? É, o Calvin Phillips saiu, saiu o Clichy também, aí o, entra o Strike, é, strike né, o jovem uma vez para jogar como, meio, como um volante, né, como ali um primeiro homem de meio campo, e, o, é, e entra também o... quem é que entra aqui? Entrou o... quem é que entrou, gente? Entrou... O Shackleton, então o Jack Shackleton. Então o Shackleton passa a jogar como lateral pela direita, o Strike passa a jogar com o meio campista, o, Dallas, o Stuart Dallas passa a jogar um pouco mais à frente, né? ele faz uma boa temporada também, um jogador dos mais versáteis que eu, que eu lembro nos últimos tempos, e o Leeds passa a conseguir encontrar alguma jogada. Acho que assim, esse jogo poderia ter sido uns 12 a 5, né? porque a quantidade de chances que o Manchester United teve na segunda partida também foi impressionante. Né? De novo, o time continua aberto, mesmo com a saída do Calvin Phillips jogando sozinho ali por dentro e com a saída do Matheus Clichy também. E assim, é, 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 eu acho que assim, foi uma partida que dá para empolgar o torcedor do United, talvez o primeiro tempo dê para empolgar, mas foi um time que permitiria isso, é um time que permitia isso, o Leeds permite esses jogos, né? se você consegue é, fazer um volume ali é, é nessa saída de bola, fazer essas recuperações naquela faixa intermediária de campo, a quantidade de espaço que você vai ter para 
acelerar jogadas se você subir a marcação com mais número de jogadores. A quantidade de jogadores que você vai ter ocupando uma faixa perigosa para o adversário vai ser muito grande. E o Nathan conseguiu fazer isso bem. Né? Então, de fato, a estratégia foi muito bem montada para um adversário que, é, 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 de fato, oferece esse tipo de cenário. Mas eu acho que tem que tomar um pouco de cuidado ainda. Né? Eu, eu não acho que o Leeds seja um pouco de parâmetro em termos é, é, de resistência defensiva, não. Mas, enfim, o segundo tempo foi um jogo meio aberto, né? Teve o gol do Daniel James, é bom ver ele marcando, né? Até tomou algumas decisões erradas no segundo tempo, mas pelo menos marcou o gol em alguma das três, quatro ou cinco oportunidades que ele teve. Enfim. E, por último, é West Bromwich e Aston Villa, 3 a 0 mais uma vitória do Aston Villa, importante, uma das melhores campanhas da Premier League. Não cheguei a assistir esse jogo, mas o Big Sam, né, que entra aí né, no comando do West Bromwich, depois da saída do Slaven Bilic, Começa aí com o pé esquerdo e o The Hot Wars. Enfim, né? Óbvio que eu não vou acompanhar esses jogos durante a semana, não vou deixar de acompanhar. Devo twittar ainda é, qualquer coisa que eu achar interessante em relação a eles, como eu falei aqui, tá? Bom, pessoal, senta se para concordar, colocar sua opinião aí embaixo nos comentários, né? Óbvio, com muita educação, né? Enfim, é isso, espero que tenham gostado.